प्रयत्न इतके दमदार ठेवा की यश स्वतःहून लोटांगण घालत तुमच्याकडे आलं पाहिजे गुड आफ्टरनून वॉरियर्स आणि सर्व भावी अधिकारी वॉरियर ऑफिसर या आपल्या यूट्यूब चॅनलवर मी सुप्रिया आपल्या सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत करते आज आपण कंबाईडमध्ये सिक्स्टी फाईव्ह प्लस मार्क्स मिळवण्यासाठी कोणती स्ट्रॅटर्जी अवलंबली पाहिजे किंवा कोणत्या सब्जेक्टवरती आपल्याला विशेष फोकस करायचा आहे आणि त्यासाठी कोणते महत्त्वाचे टॉपिक आपल्याला अभ्यासायचे आहेत तर याचा आपण व्हिडिओचा पुढचा पार्ट पाहणार आहोत जो की भाग दोन असेल ज्यांनी कोणी पहिलं लेक्चर पाहिलं नसेल ज्याच्यामध्ये मी खूप महत्त्वाचा असं तुम्हाला प्लॅन सांगितलेला आहे की तुम्हाला कशा पद्धतीने टार्गेट ठेवायचे आहेत आणि ते कशा पद्धतीने अचीव्ह करायचे आहेत तर ज्यांनी कोणी तो व्हिडिओ पाहिला नसेल त्यांनी तो पाहून घ्या लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मिळेल ओके तर आज आपण सगळ्यात पहिला विषय घेणार आहोत आणि तो म्हणजे राज्यघटना तर मी कालच तुम्हाला सांगितलं होतं की राज्यघटना या विषयामध्ये तुम्ही दहापैकी दहा मार्क्स मिळवू शकता म्हणजे जर आपण विचार केला आत्तापर्यंत राज्यघटनेचा तर राज्यघटनेमध्ये आठ नऊ दहा या क्रमाने प्रश्न आलेले आहेत ओके त्याच्यापेक्षा जास्त येऊ शकतात पण जर आपण दोन हजार बारापासून दोन हजार एकोणीस पर्यंतचा जर विचार केला तर आत्तापर्यंत जी कंबाईन एक्झाम झाली असेल किंवा कंबाईनच्या पूर्वी पी एस आय एस टी आय ए एस ओ ही जी सेपरेट एक्झाम होत होती तर तिथे सुद्धा प्रश्नसंख्या जी आहे ती राज्यघटना या विषयावरती नऊ ते दहा या पद्धतीने राहिलेली आहे मात्र राज्यघटना या विषयाचे प्रश्न असे असतात की जिथे तुम्ही पैकीच्या पैकी मार्क्स मिळवू शकता मग आता जर आपल्याला राज्यघटनेमध्ये दहापैकी दहा मार्क्स मिळवायचे असतील तर आपल्याला नक्की काय करायला पाहिजे ते आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत सगळ्यात पहिल्यांदा राज्यघटना हा विषय काम महत्त्वाचा आहे ते थोडंसं समजून घेऊया तर राज्यघटना हा विषय तुम्हाला पूर्व आणि मुख्य अशा दोन्ही परीक्षांमध्ये उपयोगी ठरतो तुम्ही कंबाईनची तयारी करत असाल किंवा राज्यसेवेची परीक्षा राज्यसेवा परीक्षेची तयारी करत असाल दोन्हीकडे तुम्हाला राज्यघटना हा विषय महत्त्वाचा ठरतो आणि आणखी एक जे मी काल तुम्हाला रात्रीच्या लेक्चरमध्ये सांगितलं होतं की काही सब्जेक्ट असे असतात किंवा काही टॉपिक असे असतात की जे बदलत नाहीत ओके म्हणजे राज्यघटनेमध्ये जरी समजा अमेंडमेंट झाली तर ती कलम बदलली जाऊ शकतात पण राज्यघटनेचा काही भाग असा आहे जो केव्हाही बदलणार नाही मग त्या घटनेचा तो जो भाग आहे तो जो तुम्ही व्यवस्थित करून ठेवला आणि त्याला फक्त करंट अफेअर्समध्ये घडलेल्या घटनांची जर जोड दिली तर तुम्ही या विषयामध्ये खूप चांगल्या पद्धतीने स्कोअर करू शकता मग आता पूर्व आणि मुख्यच्या दृष्टीने महत्त्वाचा असणारा हा विषय आहे म्हणूनच आपल्याला या विषयाची तयारी करतानाच अशा पद्धतीने करायची आहे की हा विषय म्हणजे या विषयावरती आलेले जे तुमचे दहा प्रश्न असतील तर ते दहाच्या दहा प्रश्न बरोबर येतील आणि जर समजा चुकायचंच असेल तर फक्त एखादा प्रश्न म्हणजे जास्तीत जास्त एकच प्रश्न तुमचा चुकू शकतो ओके तर आपण सगळ्यात पहिल्यांदा या विषयामध्ये आत्ता दोन हजार एकोणीसला जी कंबाईन झालेली तर त्याच्यामध्ये कुठल्या घटकावरती किती प्रश्न विचारले होते ते पाहणार आहोत हे पाहण्याचं कारण काय म्हणजे आपल्याला एक अंदाज येतो की आपल्याला कुठल्या घटकाचा अभ्यास कशा पद्धतीने करायचा आहे किंवा आपल्याला कोणत्या घटकाला किती महत्त्व द्यायचं आहे ओके तर जर आपण दोन हजार एकोणीसच्या परी पेपरचा विचार केला तर तिथे आपल्याला पंचायत राज या घटकावरती दोन प्रश्न पाहायला मिळतात बिगर घटनात्मक आयोग म्हणजे नीती आयोगावरती प्रश्न विचारला होता तर बिगर घटनात्मक आयोगावरती एक प्रश्न आहे संसदेवरती एक प्रश्न आहे मग आता संसदे संसद म्हटल्यानंतर मग त्याच्यामध्ये राज्यसभेवरचे प्रश्न असतील लोकसभेवरचे प्रश्न असतील किंवा संसदेची जी कामकाज पद्धती आहे तर या घटकांवरती प्रश्न येतात पण आपण जर ढोबळमाणाने पाहिलं तर ह्या हे सगळे घटक जे आहेत ते संसदेमध्ये इन्वॉल्व होतात तर त्यामुळे आपण इथे संसद असं घेतलेलं आहे त्यानंतर उच्च न्यायालयावरती एक प्रश्न आलेला आहे मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळ मग इथे तुम्ही ज्या पद्धतीने आपण संसद पाहिला तसं तुम्ही इथे राज्य विधीमंडळ म्हणू शकता की विधीमंडळावरती सुद्धा आपल्याला एक प्रश्न दोन हजार एकोणीसच्या परीक्षेमध्ये विचारलेला आहे त्यानंतर मूलभूत कर्तव्यावरती एक प्रश्न आहे राज्यपाल या घटकावरती एक प्रश्न आहे त्यानंतर सूची ज्या आहेत सूची तर सूचीवरती एक प्रश्न आहे आणि संकीर्ण जे आहे तर संकीर्ण म्हणजे इतर घटक जे आहेत राज्यघटनेतले तर असा काही एखादा घटक येतो की ज्याच्यावरती एखादा प्रश्न येऊ शकतो असे एकूण दहा प्रश्न दोन हजार एकोणीसच्या परीक्षेमध्ये राज्यघटना या विषयावरती आलेले होते मग आता ज्या वेळेला तुम्ही हे टॉपिक पाहत असाल तर हे टॉपिक असेच आहेत ज्याच्यावरती आपण फोकस केलेलं असतं आणि मग अशा घटकांवरती जर प्रश्न येत असतील किंवा तेच प्रश्न जर वारंवार रिपीट होत असतील तर मग इथे आपण पैकीच्या पैकी मार्क्स नक्कीच घेऊ शकतो मग त्यासाठी आपल्याला काय पाहावं लागेल तर दोन हजार बारापासून दोन हजार एकोणीसपर्यंत कोणत्या घटकावर किती प्रश्न विचारलेत आणि ज्या घटकावरती मॅक्झिमम प्रश्न विचारलेत तो घटक आपल्याला कम्प्लीट फोकसने करायचा आहे म्हणजे त्या घटकावर आलेले प्रश्न आपले चुकणार नाहीत ओके आता आणखी एक गोष्ट की एखादा विद्यार्थी क्वालिफाय होतो किंवा टॉपर येतो आणि एखादा विद्यार्थी अगदी जवळपास जाऊन तो म्हणजे मेरिट लिस्टमध्ये त्याचं नाव येत नाही याच्या पाठीमागं काय रिझन असतं 
तर मी जे तुम्हाला पहिल्यापासून सांगते की एम करताना आपल्याला काय करायचं आहे हे समजण्यापेक्षा काय करायचं नाही हे समजणं जास्त इम्पॉर्टंट आहे आणि एकदा जर तुम्हाला हे समजलं ना की मला हे करायचं नाही तर तुम्ही इझिली एम पी एस सी क्वालिफाय होऊ शकता म्हणजे जे घटक करणं आवश्यक आहे त्याच घटकांवरती फोकस करा आता इथेच मी तुम्हाला जर अगदी दोन हजार अठराचं जरी सांगितलं तरी दोन हजार अठरामध्ये सुद्धा याच पद्धतीने प्रश्न आले होते म्हणजे पंचायत राजवरती दोन प्रश्न होते बिगर घटनात्मक आयोगावरती एक प्रश्न होता संसदेवरती एक प्रश्न होता उच्च न्यायालयावरती एक प्रश्न होता त्यानंतर इथे मूलभूत हक्कांवरती एक प्रश्न आलेला होता दोन अठरामध्ये त्यानंतर सूची जे तुम्हाला दोन हजार एकोणीसमध्ये पण दिसतं तर सूचीवरती सुद्धा एक प्रश्न आलेला होता त्यानंतर अधिकृत भाषांवरती एक प्रश्न आलेला तर आता भाषा जर चर्चेमध्ये असेल तर अर्थातच त्याच्यावरती प्रश्न येऊ शकतो आणि इतर एक प्रश्न होता त्याचबरोबर विधिमंडळावरती पण एक प्रश्न होता म्हणजे ऑलमोस्ट दोन आणि दोन हजार जे टॉपिक आहेत ते ऑलमोस्ट सेम होते ओके म्हणजे सेम प्रश्नांवर सेम टॉपिकवरचे प्रश्न जे आहेत ते रिपीट झालेले होते मग जर असं होत असेल एकाच टॉपिकवरचे प्रश्न पुन्हा पुन्हा रिपीट होत असतील तर मग आपण ते टॉपिक जर फोकस करून अभ्यास केला तर अर्थातच तुमचा वेळही वाचेल तुमची एनर्जीही वाचेल आणि तुमचा स्कोअर पण चांगला येईल मग म्हणून आपण काय करूयात दोन हजार बारापासून दोन हजार एकोणीस पर्यंत कुठल्या घटकावर किती प्रश्न विचारलेले आहेत ते पाहणार आहोत आणि तेच पाहत असताना त्या घटकाचा कशा पद्धतीने अभ्यास करायचा आहे हे सुद्धा आपण पाहणार आहोत तर सगळ्यात पहिल्यांदा संविधान निर्मिती प्रक्रिया किंवा संविधानाच्या ज्या समित्या आहेत घटनेची वैशिष्ट्य आहेत सरनामा आहे तर याच्यावरती जे प्रश्न आलेले आहेत त्यांची संख्या तुम्हाला दिसत असेल हे टोटल अनालिसिस आहे दोन हजार बारापासून ते दोन हजार एकोणीस पर्यंतचं ओके दोन हजार बारा ते दोन हजार एकोणीस पर्यंतचे हे प्रश्न आहेत पण आता मग याच्यावरून आपल्या लक्षात काही येऊ शकतं ज्या वेळेला तुम्ही घटनेचा अभ्यास करत आहात तर घटनेच्या पार्श्वभूमीवरती जर पाहिलं तर कंबाईंडमध्ये एखादाच प्रश्न आलेला आहे ओके जास्त प्रश्न आलेले नाहीत पण जर आपण संविधान सभा असा जर एक सेपरेट घटक जर काढला याच्यातून तर संविधान सभेमध्ये आत्तापर्यंत दोन हजार बारा ते दोन हजार एकोणीस पर्यंत एकूण अकरा प्रश्न आलेले आहेत म्हणजे तुम्हाला संविधान सभा हा घटक जो आहे तो काहीही झाला तरी स्किप करायचा नाही ओके तर संविधान सभेमध्ये ज्या महिला सदस्य होतात त्यांच्या ट्रिकचा एक व्हिडिओ तुम्हाला इथे डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक मिळेल तर तो पण तुम्ही पाहून घ्या कारण तो पण महत्वाचा आहे त्यानंतर घटनेच्या वैशिष्ट्यांवरती सुद्धा खूप प्रश्न आलेले आहेत आणि त्याच्यामध्ये सूची जे मी आता तुम्हाला सांगितले की अठराला पण एक प्रश्न आलेला आहे आणि दोन हजार एकोणीसला पण एक प्रश्न आलेला आहे मग आता या सूची काय आहेत तर जी घटनेमध्ये अधिकारांची विभागणी केलेली आहे राज्यामध्ये केंद्रामध्ये तर त्या अधिकारांच्या विभि विभागणीला सूची असं म्हणतात आणि राज्य घटनेच्या सातव्या परिशिष्टामध्ये त्या सूची दिलेल्या आहेत तीन सूची आहेत एक आहे केंद्र सूची राज्य सूची आणि तिसरी जी आहे ती समवर्ती सूची ओके तर त्यांच्यावरती रिसेंटली आयोगाने प्रश्न विचारायला सुरुवात केलेली आहे की मग कोणत्या सूचीमध्ये कोणता विषय येतो मग आता हा टॉपिक असा आहे की तुम्ही जर एकदाच त्या सूची व्यवस्थितपणे एखाद्या पेपरवरती लिहिल्या आणि जिथे तुम्ही अभ्यासाला बसता तिथे जर तुम्ही पेस्ट करून टाकलं तर मग ते तुमच्या परत परत नजरेसमोर येऊन ते तुमचं पाठ होऊन जाईल म्हणजे सूचीचा अभ्यास करण्यासाठी तुम्हाला वेळ किती द्यावा लागेल फक्त पाच मिनिट आणि ते पण कोणती की तुम्ही बसल्या बसल्या त्या सूची व्यवस्थित छान अक्षरामध्ये छान पद्धतीने असं एका पेपरवरती लिहून काढायचं कोणत्या सूचीमध्ये कोणता विषय आहे आणि किती आहेत विषय ओके विषयांची संख्या सुद्धा विचारली जाते आणि मग ते तुम्ही जर एकदा लावून टाकलं तर मग परत तुम्हाला त्याच्यासाठी बाबा मी पुस्तक घेऊन तासभर बसेल असं करण्याची आवश्यकता आहे का तर नाही घटनेचे स्त्रोत त्याच्यावरती ही प्रश्न येतात तर घटनेचे स्त्रोत सुद्धा तुम्ही चालता बोलता पाठ करू शकता आता हे कसं करायचं तर जर समजा तर तुमच्या फॅमिलीमध्ये आपण पकडून चालूयात की तीन किंवा चार मेंबर्स आहेत तर तुम्ही त्यांना बोला किंवा नका बोलू पण जस्ट तुम्ही तुमचं तरी इमॅजिन करू शकता की तुमच्या फॅमिलीमधल्या चार मेंबर्सना तुम्ही चार कंट्रीजची नावं द्या म्हणजे एकाला तुम्ही ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलियाचं नाव द्या एकाला तुम्ही यू एस ए किंवा आपण अमेरिका म्हणतो तर अमेरिका बनवा एकाला तुम्ही आयर्लंड बनवा एकाला तुम्ही रशिया बनवा आणि या चौघांकडून तुम्हाला काय मिळालेलं आहे ते त्या दिवसासाठी फिक्स करा म्हणजे समजा तुम्ही अमेरिकेकडून मूलभूत हक्क घेतले तर अमेरिकावाला जो कोणी तुमचा घरातला जो सदस्य असेल तर त्याच्याकडून तुम्ही त्या दिवशी लक्षात ठेवा की आज आपण याच्याकडून मूलभूत हक्क घेतलेले आहेत या पद्धतीने जरी तुम्ही अभ्यास केला ना तरी सुद्धा तुमचा अभ्यास खूप होऊ शकतो हे फक्त काय करायचं तुम्हाला म्हणजे एकदा लिहून काढायचं आणि त्याच्यानंतर जो इतर वेळ आपला जातो म्हणजे घरातल्यांशी बोलण्यामध्ये वेळ जातो किंवा उठता बसता म्हणजे जेवढा टाइम आपण अभ्यासाला देतो त्याच्यापेक्षा कितीतरी जास्त वेळ आपला असाच गेलेला असतो सो तो वेळ सुद्धा तुमचा युटिलाईज होईल आणि तुमचा अभ्यास होईल ओके 
त्यानंतर कलमांवरती प्रश्न येतात तर आता कलम जे आहेत ठराविक कलमांवरतीच प्रश्न येतात असं काही नाही की राज्यघटनेमध्ये जेवढी कलमं आहेत तेवढी सगळीच्या सगळी कलमं तुम्हाला पाठ करावी लागतात वगैरे असं अजिबात नाही आहे त्यामुळे कलमांची भीती अजिबात मनात बाळगू नका पहिली गोष्ट राष्ट्रपती असतील महान्यायवादी असेल कॅग असेल त्यानंतर संसदेमध्ये राज्यसभा आहे लोकसभा आहे तर यांची कलमं विचारली जातात त्यानंतर मंत्रिमंडळ आता मंत्रिमंडळावरती प्रश्न यावर्षी पण कसा विचारला जाऊ शकतो तर निवडणुका झालेल्या आहेत दोन हजार एकोणीसमध्ये मग तुम्हाला पॉलिटीचा अभ्यास करताना काय करायचं आहे करंट अफेअर्स आणि पॉलिटी यांचा मेळ तुम्हाला घालता आला पाहिजे ओके म्हणजे आता उदाहरणार्थ तुम्हाला सांगते की जेव्हा उपराष्ट्रपती पदाची निवडणूक झाली होती तर त्यावर्षी आयोग आणि उपराष्ट्रीय पद उपराष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीबद्दलची पार्श्वभूमी किंवा त्याचा जो इतिहास होता की ज्या वेळेला राज्यघटना अस्तित्वात आली त्यावेळेला कोणती पद्धती दिली होती असे प्रश्न विचारले होते किंवा नवीन सरकार आल्यानंतर राज्यपालांच्या ज्या बदल्या करण्यात आल्या किंवा वेगवेगळ्या राज्यांसाठी वेगवेगळे राज्यपाल जे नवीन राज्यपाल नियुक्त करण्यात आले तर तो घटक पण चर्चेत होता तर त्यामुळे त्याच्यावरती पण प्रश्न आला आता यावर्षी जर आपण विचार केला येणाऱ्या कंबाईनसाठी तर राज्यघटना हा विषय असा आहे की मे बी ऑलमोस्ट जे दहा प्रश्न तुम्हाला येणार आहेत ते दहाच्या दहा प्रश्न जे असतील ते करंट अफेअर्समधलेच असू शकतात त्याचं रिझन मी तुम्हाला सांगते कारण यावर्षी जे आहे नागरिकत्व हा टॉपिक खूप चर्चेमध्ये होता त्यामुळे नागरिकत्व घटकावरती प्रश्न येऊ शकतात राज्य निर्मितीचा क्रम हा घटक चर्चेमध्ये होता म्हणजे जम्मू काश्मीरला जो केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा दिला त्यामुळे जे घटनेचे कलम एक दोन तीन आणि चार आहे तर याच्यावरती आपल्याला प्रश्न येऊ शकतो त्याचबरोबर जम्मू काश्मीरमधली विधान परिषद नष्ट झाली मग आपल्याला विधिमंडळावरती प्रश्न येऊ शकतो त्यानंतर दोन हजार एकोणीसला निवडणुका झालेल्या आहेत मग आपल्याला निवडणुकांवरती प्रश्न येऊ शकतो त्याचबरोबर आंध्र प्रदेशमध्ये नवीन जे उच्च न्यायालय आहे ते सुरू झालेलं आहे राज आपल्या देशातलं पंचवीसावं उच्च न्यायालय मग त्याच्यावरती प्रश्न येऊ शकतो सो पॉलिटीच्या बाबतीमध्ये तुम्हाला आजूबाजूला प्रत्येक गोष्ट अशी दिसेल की जिच्यावरती तुम्हाला प्रश्न बनू शकतो त्याचबरोबर राष्ट्रपती राजवट आहे म्हणजे जो आणीबाणीचा टॉपिक आपण पाहतो तर तिथे राष्ट्रपती राजवटीवरती प्रश्न येऊ शकतो काय येऊ शकतो कारण महाराष्ट्रामध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू होती मुख्यमंत्री या घटकावरती प्रश्न येऊ शकतो मंत्रिमंडळ या घटकावरती प्रश्न येऊ शकतो विधिमंडळावरती प्रश्न येईल त्यानंतर व्हीप काय असतं किंवा ज्याला आपण प्रतोद असं म्हणतो की पक्षाचा नेता जो असतो त्याच्यावरती प्रश्न येईल कारण ज्या वेळेला आपल्याकडे सत्ता स्थापन करायची होती तर हा घटक त्यावेळेला चर्चेमध्ये होता मग याची तरतूद घटनेत आहे का असे खूप सगळे प्रश्न बनू शकतात आणि जरी त्या प्रश्नांचा अभ्यास तुम्ही पुस्तकातून केलेला नसेल तुम्ही फक्त न्यूज किंवा आजूबाजूची चर्चा जरी ऐकलेली असेल तरी सुद्धा त्या प्रश्नांची उत्तरं देऊ शकता म्हणजे पॉलिटीचे कितीतरी टॉपिक असे आहेत जे सध्या खूप चर्चेमध्ये होते आणि त्याच्यावरती आपण क्वेश्चन एक्सपेक्ट करू शकतो समजते म्हणजे हे एवढं सोपं आहे ज्याला आपण खूप ज्याचा बाऊ करतो ना ती गोष्ट खरंच सोपी असते पण आपल्याला तिला समजून नाही घेता येत एकदा तुम्ही त्याच्यात शिरलात ना की ते तुम्हाला सोपं वाटेल ओके त्यानंतर सरनामा सरनाम्यावरती पण प्रश्न येतात सरनामा तर अगदी सोपा आहे थोड्याशाच लाईन आहेत म्हणजे जर आपण सरळ जर बघायला गेलं तर मला वाटते एकच वाक्य असेल की ते फक्त लांब लचक आहे जे तुम्हाला एका दमात म्हणायचं असतं तर अशा पद्धतीने सरनामा तुम्ही पाठ करू शकता सरनामा तुमचा एकदा पाठ झाला ना की तुम्हाला त्याच्यातले बारकावे म्हणजे एका पेजवरती सरनामा लिहिला आणि त्याच्यातली प्रत्येक गोष्ट सरनाम्याच्या बाबतीमध्ये बेचाळीसावी घटना दुरुस्ती ही महत्वाची आहे तर मग जे तीन शब्द नव्याने ऍड करण्यात आलेले आहेत त्यांना हायलाईट करून ठेवा अशा पद्धतीने तुम्ही त्याचा अभ्यास करायला पाहिजे सो हे घटक इम्पॉर्टंट आहेत त्याचबरोबर राज्य आणि राज्य निर्मितीचा क्रम मी जस्ट आत्ता सांगितलं तुम्हाला की जम्मू काश्मीरला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा दिला लडाख हा नवीन केंद्रशासित प्रदेश निर्माण करण्यात आला मग याचे अधिकार कोणाला असतात त्यासाठी त्या राज्याची परवानगी घेण्याची आवश्यकता असते का किंवा जम्मू काश्मीरच्या बाबतीत स्पेसिफिकली तिथे कुठली प्रोसिजर लागू केली होती पण जर जम्मू काश्मीरमध्ये कदाचित आयोग असा प्रश्न विचारेल की जम्मू काश्मीरमध्ये या पद्धतीने जर समजा नवीन त्याचं केंद्रशासित प्रदेशामध्ये निर्मिती झाली किंवा त्यांची घटना जी आहे ती आता म्हणजे जी भारताची राज्यघटना आहे तीच जम्मू काश्मीरला लागू होईल पण जर इतर राज्यांच्या बाबतीत अशी काही तरतूद करायची असेल तर मग केंद्र सरकारला तसे अधिकार आहेत का किंवा केंद्र सरकार कशा पद्धतीने ते करू शकतं तर असे प्रश्न येतात सो तुमचा जो अभ्यास आहे ना तो तुम्हाला आजूबाजूला दिसला पाहिजे प्रत्येक घटकातून तुम्ही अभ्यास शोधला पाहिजे ओके तर राज्य निर्मितीचा जो क्रम आहे त्याच्यावरती आयोगाने आतापर्यंत दोन ते तीन वेळा प्रश्न विचारलेले आहेत की कोणत्या राज्याची निर्मिती कधी झाली तो क्रम लावा किंवा त्याचबरोबर राज्यांची स्थापना कधी झाली जोड्या लावा असे प्रश्न आलेले आहेत तर राज्य आणि राज्य निर्मितीचा क्रम याचं सुद्धा ट्रिकचा छान असा व्हिडिओ मी आपल्या वॉरियर ऑफिसरला अपलोड केलेला आहे तर त्याची सुद्धा लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये मिळेल ते सुद्धा तुम्ही प
नागरिकत्व टॉपिक मध्य पांच अकरा एवरी कलम है दोन हजार बारह ते दोन हजार एक सहा प्रश्न आ प्रश्न यू शको का ते मी जस्ट तुम्हारा संगित है तनतर ज्याला मी आयोग फेवरेट त्रिकूट मनते ते म्हणजे मूलभूत हक्क मार्गदर्शक तत्वे आणि मूलभूत कर्तव्य आता मूलभूत हक्कावरतीच फक्त अकरा प्रश्न आलेत मार्गदर्शक तत्वांवरती बारा प्रश्न आलेत आणि मूलभूत कर्तव्यांवरती नऊ प्रश्न आलेत सो तुम्ही लक्षात घ्या की ह्या घटकांचं महत्व किती असेल हे घटक तुम्हाला काहीही झालं तरी करायचेच आहेत आणि ते एकदा केले ना की ते तुमच्या लक्षात राहू शकतात मग आता मार्गदर्शक तत्व जे आहेत तर त्याच्यावरती कोणते नव्याने समाविष्ट करण्यात आलेले आहेत असे प्रश्न आलेत किंवा कोणत्या कलमामध्ये कुठलं मार्गदर्शक तत्व आहे असे प्रश्न आहेत किंवा त्यांच्या वैशिष्ट्यांवरती प्रश्न आहेत मग ती न्यायप्रविष्ट आहेत किंवा नाहीत मग मूलभूत हक्क आणि मार्गदर्शक तत्व यांच्यामध्ये काय फरक आहे या प्रकारचे प्रश्न आलेले आहेत त्याचबरोबर मूलभूत कर्तव्यांवरती सुद्धा प्रश्न आलेत की कोणतं आपलं मूलभूत कर्तव्य आहे आणि नाही तर मूलभूत कर्तव्य म्हणजे अगदी छोटाच टॉपिक आहे पण मार्क्स मिळवून देऊ शकतो आणि या तिन्ही घटकांवरती प्रश्न येताना म्हणजे जर तुम्ही काही प्रश्नांचं प्रश्नपत्रिकांचं ऑब्झर्वेशन केलं तर तुमच्या लक्षात येईल की मूलभूत हक्कांवरती प्रश्न यावर्षी आला तर नंतर मार्गदर्शक तत्वांवरती येतो नंतर मूलभूत कर्तव्यांवरती येतो एखाद्या वर्षी एक्सेप्शनल असं असू शकतं की बाबा दोन्ही वरती एकसाथ आलेत पण जनरली प्रश्न येताना असे येतात की मूलभूत हक्कावरती आला की नंतर मार्गदर्शक तत्वांवरती येतो आणि नंतर मूलभूत कर्तव्यांवरती येतो ओके तर जसं की दोन हजार एकोणीसला मूलभूत कर्तव्य कर्तव्यांवरती प्रश्न आलेला त्याचबरोबर मूलभूत हक्कांवरती पण प्रश्न आलेला होता तर असे प्रश्न येत असतात त्यामुळे इथे तुम्हाला काय लक्षात घ्यायचं आहे की हे जे त्रिकूट आहे ते तुम्हाला व्यवस्थित करायचं आहे मग याच्यापैकी मार्गदर्शक तत्व आणि मूलभूत कर्तव्यांचा सुद्धा ट्रिकच्या माध्यमातून अभ्यास तुम्ही करू शकता आणि त्याचं लेक्चर सुद्धा वॉरियर ऑफिसरलाच मिळेल तर त्याची पण लिंक तुम्हाला मिळेल त्यानंतर घटना दुरुस्ती आता घटना दुरुस्तीवरती फक्त आत्तापर्यंत तीन टॉपिक आलेत पण आत्ता आपल्याला घटनादृष्टी हा टॉपिक पण अभ्यासावा लागेल कारण म्हणजे जे आपण आरक्षण देतो एस सी एस टीला जे आरक्षण असतं तर त्या आरक्षणाशी संबंधित काही घटनादृष्टी झालेल्या आहेत रिसेंटली तर त्याच्यामुळे हा प्रश्न येऊ शकतो किंवा सवर्णांना जे आरक्षण मिळालेलं आहे आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्ग म्हणून तर त्याच्यावरती सुद्धा हा प्रश्न बनू शकतो त्यानंतर येतो संसदीय कार्यपद्धती आणि न्यायालयीन व्यवस्था हा घटक आता हा आपल्यासाठी महत्वाचा आहे कारण इथे खूप सगळी घटनात्मक महत्वाची पदं आहेत ओके मग त्याच्यामध्ये राष्ट्रपती आहेत आता राष्ट्रपती हा टॉपिक पण एकदाच व्यवस्थित करून टाका तुम्हाला फक्त काय ॲड करावं लागेल नवीन जे राष्ट्रपती येणार आहेत ते त्यांची माहिती बाकीच्या ज्या गोष्टी आहेत त्यांची कलम कोणती कोणत्या कलमानुसार त्यांची नियुक्ती कारण राष्ट्रपतीच्या कलमांवरती प्रश्न डिरेक्टली जोडा लावायला आलेला आहे की राष्ट्रपतीचं निवडणूक कोणत्या कलमानुसार आहे किंवा राष्ट्रपतीचं महाभियोग कोणत्या कलमानुसार आहे असे प्रश्न जोडा लावायला आलेले आहेत त्यामुळे आणि राष्ट्रपतीच्या अधिकारांवरती आतापर्यंत सर्वाधिक प्रश्न आहेत त्यामुळे ते एकदा तुम्ही करून घ्या त्यानंतर लोकसभा आणि राज्यसभा एक एकच प्रश्न आलेला आहे तर त्यांचं जी कार्यपद्धती असेल किंवा कलम असेल आणि जे प्रतिनिधित्व असेल तर ते सुद्धा तुम्हाला एकदा पाहून घ्यायचं आहे पंतप्रधान प्रश्न बनू शकतो दोन हजार एकोणीसला निवडणुका झाल्यात दुसऱ्यांदा पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हेच निवडून आलेले आहेत मग आतापर्यंत असे किती पंतप्रधान आहेत की ज्यांनी दोनदा पद भूषवलं असे प्रश्न आपल्याला येतात त्यानंतर मंत्रिमंडळावरती पण प्रश्न येऊ शकतो संसदीय कामकाज पद्धती इथे परत संसदीय कामकाज पद्धतीमध्ये पाच प्रश्न आहेत मग तिथे कोणती विधेयकं पारित करण्याची पद्धती काय आहे किंवा कोणती विधेयकं जी आहेत ती लोकसभेच्या विसर्जनानंतर व्यापगत होतात असे प्रश्न येतात मग आता ही जी संसदीय कामकाज पद्धती आहे तर त्याच्यामध्ये कोणती जी विधेयकं आहेत ती लोकसभेच्या विसर्जनानंतर व्यापकत होतात आणि होत नाही त्याचा पण एक व्हिडिओ तुम्हाला इथे डिस्क्रिप्शनमध्ये त्याची लिंक मिळून जाईल त्यानंतर वेगवेगळे आयोग आता हा टॉपिक असा आहे की इथे तुम्हाला घटनात्मक जे आयोग आहेत मग त्याच्यामध्ये एम पी एस सी असेल यू पी एस सी असेल आणि यावर्षी तुमच्या परीक्षेच्या दृष्टीने सर्वात महत्वाचा म्हणजे निवडणूक आयोग तो सुद्धा तुम्हाला करायचा आहे कारण निवडणुका झाल्यात म्हणजे निवडणूक आयोगावरती प्रश्न आपल्याला बनू शकतो आणीबाणीवरती आत्ताच सांगितलं मी राष्ट्रपती राजवट त्याच्यामुळे हा प्रश्न येऊ शकतो आणि त्याचबरोबर कोरोनाचं जे कोविड नाईन्टीनचा जो काही आता प्रसार वाढला त्याच्यानंतर पूर्ण इकॉनॉमी आपली ठप्प होती आणि मग त्याच्यामध्ये काही चर्चा सुरू झाल्या की आता आर्थिक आणीबाणी लावली जाईल मग भारतामध्ये आत्तापर्यंत एकदाही आर्थिक आणीबाणी लागू केलेली नाही मग तुम्हाला करंटच्या दृष्टीने असा प्रश्न येऊ शकतो की भारतामध्ये आत्तापर्यंत लागू केलेली नव्हती पण दोन हजार वीसमध्ये लागू करण्यात आली मग हे विधान बरोबर आहे की चूक आहे तर असं कुठे तुम्ही वाचलं का जरी की बाबा आर्थिक आणीबाणी लागू केली किंवा शासनाने असं जाहीर केलं का तर नाही त्यामुळे अशा गोष्टी तुम्ही लक्षात ठेवा निवडणूक आयोग आणि निवडणुका तर त्याचा पण एक व्हिडिओ 
इथे तुम्हाला लिंक मिळून जाईल तो तुम्ही पाहून घ्या न्यायालयीन व्यवस्थेमध्ये सर्वोच्च न्यायालयावरती आत्तापर्यंत एकच प्रश्न आला आहे मात्र उच्च न्यायालयावरती सहा प्रश्न आलेले आहेत आणि सलग दोन हजार अठराला आणि दोन हजार एकोणीसला सलग दोन वर्ष उच्च न्यायालयावरती प्रश्न आलेला आहे आणि या वर्षीही आपण एक्सपेक्टेड आहे हा क्वेश्चन कारण जे आंध्र प्रदेशचं नवीन उच्च न्यायालय आहे त्या अनुषंगाने आपल्याला प्रश्न येऊ शकतो तर मग याची पण जी काही कलम आहेत कि थोड़ीसी कलम है सभी कलम अपने उच्च न्यायालय की कराएगी नहीं तो हे टॉपिक सगे अपन पूरे प्रत्येक लेक्चर मे कवर करू महानवादी वरती प्रश्न होता था महानवादी और महाधिवक्ता हे दोन टॉपिक एक पेज मधे फा मिनट तुम्हें कवर होता ओके तोसुद्धा तुम्हें जर कम्पेरेटिवली अभ्यास के महानवादी और महाधिवक्ता तो सुधा तुम हो त्यानंतर राज्यपालांवरती पण प्रश्न येऊ शकतो कारण महाराष्ट्राचे राज्यपाल खूपच चर्चेमध्ये होते खूप जास्त चर्चेमध्ये होते तर मग राज्यपालांची नियुक्ती असेल मग ती व्यक्ती राज्यपाल होणारी व्यक्ती ही बाहेरच्याच राज्यातली असते त्याचं पाठीमागचं रिझन काय किंवा मग हे असं घटनेमध्ये नमूद केलं का असा प्रश्न येऊन गेला पुन्हा एकदा येऊ शकतो ओके त्यांचा कार्यकाल आहे किंवा त्यांचा कार्याने अधिकार कार्याने अधिकारावरती शंभर प्रश्न बनेल कारण मग आता ज्या वेळेला राज्यामध्ये घटनात्मक स्थिती ढासळलेली आहे किंवा कुठलाही पक्ष सरकार बनवण्यासाठी सक्षम नाही तर अशा वेळेला राज्यपाल त्यांचा कोणता अधिकार वापरतात असा प्रश्न तुम्हाला बनू शकतो त्यानंतर मुख्यमंत्री हा घटक आहे आत्तापर्यंतचे मुख्यमंत्री याच्यावरती आत्तापर्यंत चार प्रश्न आलेत आता कसा प्रश्न येऊ शकतो तर एक सर्वात कमी काळ पदावरती राहिलेले मुख्यमंत्री कोण असा प्रश्न येऊ शकतो त्यानंतर आत्तापर्यंत काय म्हणतो आपण राष्ट्रपती राजवट कोण कोणत्या मुख्यमंत्र्यांच्या कालावधीमध्ये लागलेली आहे असा प्रश्न येऊ शकतो त्याचबरोबर मग त्याच रिलेटेड म्हणजे मंत्रिमंडळ जे आहे आणि आपले मुख्यमंत्री त्यांच्याशी संबंधित काही कलम ती सुद्धा विचारली जाऊ शकतात विधानसभेमध्ये विधानसभेचं कामकाज विधान परिषदेचा प्रश्न जम्मू काश्मीरच्या अनुषंगाने येऊ शकतो महाधिवक्ता इथे जास्त प्रश्न आलेले आहेत महान्यायवादीपेक्षा जास्त पण हे तुम्हाला कम्पॅरेटिव्हलीच करायचं आहे महत्वाच्या संस्था लोकपाल लोकायुक्त हे लास्ट इयर खूप चर्चेमध्ये होतं त्यामुळे त्याच्यावरती प्रश्न आलेला होता निवडणुका आणि आयोग जस्ट आता सांगितले याच्यावरती प्रश्न करायचा आहे आता येतो एक महत्वाचा पाठ तो म्हणजे पंचायत राज व्यवस्था आता पंचायत राजवरती जर आत्तापर्यंत तुम्ही पाहिलं तर मॅक्झिमम क्वेश्चन आलेत म्हणजे इव्हन दोन हजार एकोणीसला पण दोन प्रश्न होते दोन हजार अठराला पण दोन प्रश्न होते तर कंबाईनचा जर आपण विचार केला तर पंचायत राज हा घटक आपल्यासाठी महत्वाचाच आहे मग तुम्ही याचा अभ्यास कसा करणार की याच्यामध्ये प्रश्न आला तर तो चुकला नाही पाहिजे आणि दहापैकी दहा मार्क्स घ्यायच्यात मग याचे सगळे मार्क्स बरोबर आले पाहिजेत यासाठी तुम्ही काय करणार तर सगळ्यात महत्वाची गोष्ट आत्तापर्यंत ज्या प्रश्नपत्रिका झालेल्या आहेत त्या प्रश्नपत्रिकांचाच फक्त अभ्यास करायचा त्याच्यामध्ये जे प्रश्न विचारलेले आहेत त्या प्रश्नांचा अभ्यास करायचा पण त्या प्रश्नांचा अभ्यास करताना एक काळजी घ्यायची तुम्हाला प्रेडिक्टिव्ह अनालिसिस करायचं आहे प्रेडिक्टिव्ह अनालिसिस म्हणजे काय तर जर समजा तुम्ही एक प्रश्न वाचला त्याचे चार ऑप्शन दिलेले आहेत त्याच्यातला समजा ऑप्शन तीन बरोबर आहे तर उरलेले जे एक दोन आणि चार ऑप्शन आहेत त्या त्या तीन ऑप्शनचा तुम्हाला डीपमध्ये अभ्यास करायचा आहे कारण आयोग अशा पद्धतीने प्रश्न विचारतो की हा प्रश्न झाला हा ऑप्शन झाला उरलेले जे तीन ऑप्शन असतात तर याच्यावरती नेक्स्ट इयरला क्वेश्चन येत असतो आणि मग तुम्हाला जर ते करता आलं तर तुमचा अभ्यास इथेच कवर होतो ओके तर पंचायत राज व्यवस्था आतापर्यंत दहा प्रश्न त्र्याहत्तरावी चौऱ्याहत्तरावी घटनादुरुस्ती सहा प्रश्न आहेत त्र्याहत्तरावी आणि चौऱ्याहत्तरावी घटनादुरुस्तीमध्ये असणारं कलम दोनशे हे घटनेतलं खूप मोठं कलम आहे ओके आणि मग दोनशे त्रेचाळीस ए पासून ते दोनशे त्रेचाळीस ओ पर्यंत हे आहे त्र्याहत्तरावी घटनादुरुस्ती आणि दोनशे त्रेचाळीस पी पासून ते दोनशे त्रेचाळीस झेड जी पर्यंत हे आहे चौऱ्याहत्तरावी घटनादुरुस्ती तर हे सुद्धा कलम कशी लक्षात ठेवायची म्हणजे तुम्ही अगदी पाच मिनिटामध्ये लक्षात ठेवू शकता असा एक छोटासा व्हिडिओ तो पण त्याची पण लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये मिळेल तर तो पण पाहून घ्या त्यानंतर पंचायत राजमध्ये सर्वाधिक प्रश्न कशावरती आहेत ग्रामपंचायत ग्रामसभा सरपंच आणि ग्रामसेवक आता या वर्षी आपण सरपंचाबद्दल प्रश्न एक्सपेक्ट करू शकतो का कारण सरपंचाची जी निवड थेट जनतेतून करण्याचा जो यांचा निर्णय होता फडणवीस सरकारचा तर तो बदलण्याबद्दलची चर्चा मध्ये बरीच चालू होती आणि त्यामुळे या घटकावरती आपल्याला प्रश्न बनू शकतो पंचायत समिती सभापती वगैरे जिल्हा परिषद तर याच्यावरती पण प्रश्न आहेत महानगरपालिकांवरती आहेत 
आणि पंचायत राजशी संबंधित मग त्या केंद्राच्या समित्या असतील किंवा राज्याच्या समित्या असतील तर मोस्टली आपल्याला केंद्राची एकच समिती पण राज्याच्या ज्या इतर समित्या आहेत त्याच्यावरती मॅक्झिमम प्रश्न येतात आणि संक्षिप्त राज्यघटना जे संकीर्णमध्ये मी दिलं होतं की एखादा प्रश्न ओव्हरऑल राज्यघटनेतून कुठून तरी येऊ शकतो तर तोच प्रश्न जो मी तुम्हाला सांगितले की दहापैकी जर तुम्हाला नऊ पडत असतील तर एक जो चुकू शकतो तो हा असू शकतो सो आता आपण जस्ट पाहूया की दोन हजार एक प्रश्न आलेला आणि तो होता उच्च न्यायालयावरती प्रश्न तर दोन हजार एकोणीसमध्ये पण तुम्हाला उच्च न्यायालयावरतीच प्रश्न पाहायला मिळेल ओके त्याचबरोबर दोन हजार अठरामध्ये इथे तुम्हाला सूचीवरती प्रश्न आलेला आहे तो आहे समवर्ती सूचीवरती आणि दोन हजार एकोणीसमध्ये परत तुम्हाला संविधानातील सूची याच्यावरती प्रश्न आला आहे राज्य सूची संघ सूची राज्य सूची जोड्या योग्य जोडी कोणती असा प्रश्न आला आहे म्हणजे जर तुम्ही जुन्या प्रश्नपत्रिका घेतल्या त्या जुन्या प्रश्नपत्रिकांमध्ये ज्या टॉपिकवरती प्रश्न आले तेवढेच टॉपिक जर तुम्ही केले तर तुमचा सगळा अभ्यास पूर्ण होतो म्हणजे तुमच्या अभ्यासाची पहिली पायरी काय असली पाहिजे दोन हजार बारापासून दोन हजार एकोणीस पर्यंतच्या आयोगाच्या प्रश्नपत्रिका त्या प्रश्नपत्रिका घ्यायच्या प्रत्येक वर्षीचे आठ नऊ प्रश्न काही वर्षी काही वर्षी दहा प्रश्न आणि एक दोन वर्ष तुम्हाला अकरा प्रश्न पाहायला मिळतील ते घेऊन बसायचं आणि तेवढ्या प्रश्नांची तुम्ही जर तयारी केली तर तिथे तुमची एट्टी तयारी झालेली असते ऐंशी टक्के तयारी तुमची दोन हजार बारा ते दोन हजार एकोणीसच्या पेपरमध्येच होणार आहे आणि उरलेले जे वीस टक्के आहेत ते तुम्हाला करंटशी जे आहे तर ते करंटसोबत रिलेट करून करायचं आहे आणि याचे आपण व्हिडिओ लेक्चर्स पटपट अपलोड करणारच आहोत सो त्याच्या बाबतीत तुम्ही निश्चिंत राहा सो आज तुमची दहा मार्क्सची स्ट्रॅटर्जी जी आहे की दहा मार्क्स तुम्हाला कसे मिळू शकतात आता इथे पण प्रॅक्टिस करताना ज्या वेळेला तुम्ही पेपरचा अॅनालिसिस करत आहात तर शक्यतो अशा पद्धतीने करा जर तुम्ही सब्जेक्ट वाईज घेत असाल तर त्याच सब्जेक्टचे प्रश्न दुसरे जे असतील एखादा क्वेश्चन सेट असेल किंवा एखादा सराव प्रश्नपत्रिका असेल तर त्याच्यामधून तुम्ही ते प्रश्न सॉल्व्ह करून स्वतःला किती येते हे चेक करा जर तुम्ही ऑलरेडी राज्यघटनेचा अभ्यास केला असेल तर दोन हजार बारा ते एकोणीसचे पेपर घेताना किंवा त्याचा अॅनालिसिस करताना आधी ते जे दहा प्रश्न आहेत ते स्वतः सोडवून पहा नंतर त्याचे आन्सर की पहा तुमचे दहापैकी किती बरोबर आले ते चेक करा आणि मग त्याचा अॅनालिसिस करा याचा फायदा हा होईल की जर समजा दहापैकी तुमचे आठ नऊ बरोबर आले तर मग तुमच्या लक्षात येईल की तुम्ही म्हणजे अगदी तुमचं जे टार्गेट आहे राज्यघटनेमध्ये आउट ऑफ मार्क्स घेण्याचं तर त्याच्या पासून फक्त एखादंच पाऊल तुम्ही दूर आहात पण जर तुम्हाला कमी पडत असतील तर मग तुम्हाला समजेल की याच्यापैकी आपल्याला कुठला टॉपिक आहे जो फोकस करायचा आहे आणि त्या टॉपिकचा अभ्यास करायचा आहे सो तुम्हाला अवघड वाटणारा तुम्हाला अवघड जाणारा जो टॉपिक असेल राज्यघटना या विषयातला तो टॉपिक तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये लिहू शकता आणि तुम्ही मला तसं सांगू शकता की मॅम या विषयावरती लेक्चर हवं अतिशय सोपे अशा भाषेमध्ये तो टॉपिक मी तुम्हाला एक्सप्लेन करेन ओके सो जर समजा असं कोणाच्या डोक्यात प्रश्न असेल की मॅम मी एखादा विषय पूर्णपणे सोडूनच दिला अजिबातच नाही वाचला आणि मी बाकीच्या विषयांचा अभ्यास केला तर मी पूर्व परीक्षा पास होऊ शकतो का किंवा होऊ शकते का तर त्याचं उत्तर म्हणजे हे मी कोणालाही मिसगाईड करत नाही तर त्याचं उत्तर सिरियसली सांगते पूर्व परीक्षेसाठी तुम्ही एखादा विषय स्किप करून तुम्ही पूर्व परीक्षा पास होऊ शकता पण त्याच्यासाठी काही टेक्निक्स तुम्हाला वापरावे लागतील आणि ते टेक्निक्स जर तुम्हाला पाहिजे असतील तर वॉरियर ऑफिसर या आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा नेक्स्ट पार्ट जो असेल किंवा नेक्स्ट लेक्चर जे असेल तर त्याच्यामध्ये मी दुसरा सब्जेक्ट घेणार आहे पण या विषयावरचा म्हणजेच एखादा विषय स्किप केला तरी सुद्धा पूर्व परीक्षा पास करता येऊ शकते या विषयावरचा एक व्हिडिओ सुद्धा मी लवकरच आपल्या वॉरियर ऑफिसरवरती अपलोड करणार आहे सो आय होप आजचं जे सेशन होतं ते तुम्हाला हेल्पफुल ठरेल हे तुम्हाला आवडलं असेल जर लेक्चर आवडलं असेल तर लेक्चरला नक्की लाईक करा हे तुमच्या फ्रेंडसोबत शेअर करा त्याचबरोबर तुम्ही टेलिग्राम ग्रुपवरती सुद्धा माझ्याशी कनेक्टेड राहू शकता वॉरियर ऑफिसर एम ग्रुप अशा नावाचा आपला एक ग्रुप आहे आणि त्याची लिंक तुम्हाला इथे समोर दिसत असेल तर या लिंकवरती तुम्ही जाऊन हा आपला टेलिग्राम ग्रुप जो आहे तो जॉईन करू शकता तिथे तुम्ही तुमचे प्रश्न मला डिरेक्टली विचारू शकता सो कीप स्टडिंग स्टे सेफ थँक्यू वॉरियर्स